कत लोकेशन ट्रेन पाठान द्रुत घटसेना तो पुलिस स्टेशन फोन दी अपनी एक कष्ट थाना आसबें डायरि करते 
আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি যাব ইয়েস মোহাম্মদ আলী জি স্যার লাস্ট পেমেন্টের ব্যবস্থা করুন ওকে স্যার আচ্ছা তোমরা একটা কথা বলো তো মানুষকে ঘায়েল করার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র কোনটা আমি স্যার নিজের অস্ত্রই খুঁজে পাচ্ছি না স্যার বন্ধু স্যার আমার কাছে মনে হয় একটা বন্দুক যখন একটা মানুষের হাতে যায় তখন সেটা পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে তার মানে একদম ঘায়েল এটা উত্তর সঠিক হলো না তাহলে নিশ্চয়ই ছাপ বোম হবে স্যার দেখেন একটা বোম দিয়ে কিভাবে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি শহর দুটোকে একদম নাস্তানাবুত করে দিয়েছিল এটাও সঠিক না আসলে কেচা কেচি কিছু কিছু গিয়েছো বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বসুন <laughs> 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 আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন অন্য কেউ তো করতে পারে স্যার আমি একটা ঘটনা বলি আপনি শোনেন তাইলে বুঝতে পারবেন ঘটনা হইতেছে আমার তুমি আজকে পত্রিকা পড়েছ না কি হয়েছে তোমার ওই যে ভুঁইয়া বিল্ডার্স এর জামার ভুঁইয়া আছে না ওনার লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে কি বলছো কি হয়েছে হ্যাঁ সত্যি আমি নিজে পত্রিকা পড়েছি ডেঞ্জারাস হ্যাঁ গোপনে বিয়ে করার কারণে স্ত্রীরা নাকি হত্যা করেছে কি তুমি একটা বিয়ে করবে নাকি করার তো ইচ্ছে ছিল যেই কথা শোনাচ্ছ না ইচ্ছাটুকু আর নেই তাই এটা কাজ করো আমি যদি বেরিয়ে যাব নাস্তা রেডি করো এই কলমটা দাও তো একটা স্যার স্যার বলো 
জামাল হত্যাকাণ্ডের মামলাটা তো টপ অফ দা টাউন হ্যাঁ স্যার মিডিয়া তো একেবারে গরম মিডিয়া গরম ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে তার দুই স্ত্রী কেন তাকে খুন করবে মার্ডার ফর গেইন কোন জায়গায় এটা নিয়ে আমার কথা আছে ভুল স্যার কোথাও ফটিক না স্যার স্ত্রী না দুই স্ত্রী খুন করেছে স্যার আপনি কে আমি জামাল প্রথম স্ত্রী নি বাবা মানে জামাল ভিকটিম মুনার ফার্স্ট স্ত্রী তার বাবা জি স্যার জি স্যার গুড ভেরি গুড তা আপনার কি কথা কথা হচ্ছে যে ভুল ভুলটা হচ্ছে যে मारामारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारि
এমনিতেই এলাকাবাসী অনেকেই ছিল কিন্তু গাড়ি সংশ্লিষ্ট কোন লোক সেখানে ছিল না রাতে কি কোনো শব্দ পেয়েছে না স্যার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আপনার কি আর কিছু জানবার আছে আপাতত তাই আপনি দয়া করে বসুন थैंक यू ভাই थैंक यू আপনি আপনার জায়গায় গিয়ে বসুন ইওর অনার এই মামলার আরেকজন সাক্ষী ভিকটিমের ম্যানেজার নীরব সাহেবকে আমি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই তার জন্য আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি অনুমতি দাও তো নীরব সাহেব আপনি আসুন আচ্ছা নীরব সাহেব আপনি এই কোম্পানিতে কতদিন যাবত আছেন আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন আমার বাবা মা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান এরপরে জামাল সাহেব মানে আমাকে তার কাছে রাখেন একদম ছোট ভাইয়ের মতো আমাকে আদর করতেন তারপরে আমার যখন একটু বুঝবুদ্ধি হয় তখন এই তার কাজে তার কোম্পানিতে আমাকে কাজ দেন আমি দশ বছর যাবৎ আমি এখানে কাজ করছি এই তুই মহিলা আমার স্যারকে এই দুজনই খুন করছে আচ্ছা আপনি কিভাবে বুঝলেন যে এই দুইজনই আপনার সাকে হত্যা করেছে কিভাবে আপনি এতটা নিশ্চিত করেন এই দুইজন ফোন করে সাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল প্রাণ মাসের ভয়ে স্যার ছটফট করছিল আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আচ্ছা আপনি কি ডাক্তারের সিরিয়ালটা সেদিন নিয়ে দিয়েছিলেন এই দুজনকে জি জি সারি সিরিয়াল দিতে বলেছিলেন আর সারে সব ব্যক্তিগত কাজ আমিই করতাম আপনার কি আর কিছু জানার আছে प्रकाशित है तक तर स्त्री मेने जे कारण तुई जन सुकौशले मदे संगे विष मिसिए भिक्टिम के हत्या कर মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা করছি এর অপরাধের কারণে আসামিদের শাস্তি কার্যকর করা হোক অবজেকশন ইয়ার অর্ডার আমার প্রতিপক্ষ বন্ধু হয়তো বা ভুলে গেছে হোয়াট ইজ মার্ডার ফর গেইন মার্ডার কেসে সবসময় একটি প্রশ্ন থাকে কে গেইন করবে আমার মক্ষে মার্ডার কেসে গেইন করার কোনো যুক্তিই নাই কারণ মার্ডার যখন হয়েছে ওনার হাজবেন্ড তখন ওনারা ক্ষতিগ্রস্ত এই মামলায় এমন কিছু লুকিয়ে আছে ইয়ার অর্ডার যেটা এখন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমি সময়ের প্রার্থনা করছি সময় দিলে অবশ্যই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি বিশ্বাস রাখি ন্যায় বিচারের সাথে আদালত সাত দিনের সময় মঞ্জুর করা হলো আজকের মতো আদালত মঞ্জুর করা হবে ধন্যবাদ মারিয়া छापी बोतल
স্যার গাড়ির ভিতরে আরো দুইটা মদের বোতল পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো কো আপনার কাছে আছে ওগুলা স্যার নিয়ে গেছেন মানে পুলিশ নিয়ে গিয়েছে হ্যাঁ ওনারা আসছিলেন তো ওনারা ওটা নিয়ে গেছে আচ্ছা ঘটনা ঘটার সময় আশেপাশে কি কেউ ছিল আশেপাশে বলতে আমি তো ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠছি তো উঠে আমার আমার বাড়ি এইটাই হ্যাঁ তো আমি যখন ঘুম থেকে উঠছি উঠে এই দিক দিয়ে মসজিদটাই পাশে এই দিক দিয়ে আমি নামাজ পড়তে যাই তো নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দেখি যে এখানে গাড়িটা আছে তো আমি তখন একটু লুকটুক দিছি যে কেউ আশেপাশে আছে কি না তো আমি কাউকে পাইনি আমি নামাজ টামাজ পড়ে আসে আমি আবার ফেরার সময় দেখলাম গাড়িটা আছে তো আমি ওই সময় আবার আমি সব ভোরে একটু ঘুমোই তো ওইখানে আমি আবার একটু বাসায় যে ঘুমোইছি সূর্য ওঠার পরে আমি আবার আসছি বেলাটা যখন একটু উঠছে তারপরে আমি আসছি আসার পরে দেখি যে গাড়িটা তখনও আছে আমি আবার একটু এদিক ওদিকে লোক দিচ্ছি ডাকাডাকি করছি কোনো লোক টোক নেই কিন্তু সামনে একটা লোক অচেতন অবস্থায় আছে তো ওইটা দেখে আমি একটু ইয়ে করছি ওনাকে মনে হচ্ছে যে আমার কাছে যে লোকটা অচেতন আমি তখন চিন্তা করলাম যে তাহলে আমি থানায় জানাই ফোন দেওয়ার পরে ওখান থেকে সারদা আসেন আসার পরে এটা দেখেন ওখানে আরও দুইটা মতের বোতলও পান ওনরা আর লাস্টটাও লাস্টটা চেক করেন দেখেন যে হ্যাঁ ওটা সত্যি উনি মারা গেছেন অবশ্যই আমি যাব উনি স্যারও বলেছেন যে আমাকে থানায় যেতে হতে পারে আমি বলছি যে স্যার সমস্যা নেই আমি আপনাকে যত প্রকারের হেল্প করার প্রয়োজন বা লাগে আমি এটা করব। কোনো সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ যদি একটা ঘটনা ঘটছে আমাকে তো এখন এটুকু করতেই হবে থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা ওকে ওকে আল্লাহ ম্যানেজার সাহেব একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে যে এই ছবির এই মহিলাকে পিছন হ্যাঁ চিনি ওর ওর নাম চমক ও একটা বাজে মেয়ে একটা দুশ্চরিত্র মেপ ওকে আমি ভুলে যেতে চাই রাইট ওর নাম চমক দুশ্চরিত্র মেপ অথচ তার সাথে আপনি ছয় বছর প্রেম করেছেন এবং বিয়েও ঠিক করেছিলেন আমি কারেক্ট সেটা আমার জীবনের একটা কালো অধ্যায় ছিল আমি সেটা ভুলে যেতে চাই আচ্ছা আপনি ভুলে যেতে চান ঠিক আছে কিন্তু অন্ততপক্ষে এইটুকু কথা বলুন কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য চমকের উপর এত ক্ষোভ এত ঘৃণা দেখুন এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিষয় এটা আদালতের সবার সামনে আমি কেন বলবো মাননীয় আদালতের সামনে সবার জানা প্রয়োজন যে কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে রাগ ক্ষোভ সব কিছুকে প্রশমিত করার জন্য আপনি চমককে খুন করে ফেললেন না না মিথ্যা কথা আমি 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 কাউকে খুন করিনি আপনি চমককে নিজ হাতে খুন করেছেন অবজেকশন ইউর অনার আমি বুঝতে পারছি না এখানে জামাল সাহেবের হত্যার সঙ্গে চমকের হত্যার কি সম্পর্ক সেটা কিন্তু আমার একদমই বোধগম্য হচ্ছে না মাননীয় আদালত আছে মাইডিয়ার কলিক আছে ইউর অনার অবশ্যই আছে আছে সেদিন একটি না দুটি খুন হয়েছিল একজন হচ্ছে চমক আরেকজন হচ্ছে জামাল সাহেব যেহেতু জামাল সাহেব সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে যার জন্য তারটা হেডলাইন হয়েছে আর চমকর মতো নিরীহ মেয়ে যারটা হেডলাইন হয়নি কিংবা কেউ জানে এর অনার চমক হত্যাকাণ্ড এবং জামাল সাহেব হত্যাকাণ্ড দুটি একই সূত্রে গাথা এবং একটার সাথে আর একটা যোগসূত্র আছে ইয়ার অনার ইয়ানুর সাহেব এই মামলায় হেরে যাওয়ার ভয়ে 
অতি সুকৌশলে মামলাটিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে মোটেও নয় ইউর অনার প্রমাণ ছাড়া আমি কোনো কথা বলছি না আমি সব কিছু প্রমাণ করে দেবো ইনশাআল্লাহ বাইরের কলেজে একটু যদি বসতেন তাহলে উপকৃত হতাম আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব আপনি আর একটা কথা বলেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি কিছুই না জানেন তাহলে মদের বোতলের গায়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসলো কিভাবে অসম্ভব মিথ্যা বলছে আমি মোটেও মিথ্যা কথা বলছি না ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট এক্সপার্ট রিপোর্ট যে কথা বলেছে আমি ঠিক সেই কথাটা বলছি আপনার কেন গ্লাস পরে মদের বোতল ধরে ছিল যার কারণে দুই দুটো জীবন আপনি নষ্ট করে দিলেন তাদেরকে খুব করলেন কি এমন খুব ছিল আপনার মধ্যে একটু বলুন না প্লিজ কোন সমস্যা কান তো কেন হাসপাতাল থেকে বলেছে তারা তারা আড়াই লাখ টাকা দিতে হবে আমার একদম আপন ছোট ভাইয়ের মতো দেখে বসের কাছে চলো একটা ব্যবস্থা হবে আসো খুবই অসুস্থ ইমার্জেন্সি অপারেশনের জন্য আড়াই লাখ টাকা লাগবে কিভাবে এই টাকাটা জোগাড় করবো বুঝতে পারতেছি না বস আচ্ছা ঠিক আছে তুই বাইরে যা আমি দেখছি যা ঠিক আছে বস দেখেন কিভাবে একটু হেল্প করা যায় ওকে আচ্ছা যা টাকাটা তোমার কবে দরকার এ মানে কালকে লাগবে স্যার আরে স্যার বলছে কেন ভাইয়া বলো এই ঠিকানায় কাল চলে আসবে তারপর চমক প্রায় আমার স্যারের সাথে দেখা করতে লাগলো তারা বিভিন্ন সময় মিট করত এবং চমক আস্তে আস্তে কেমন জানি বদলে গেল মানে আগের চমক আর থাকলো না একদিন
চমক দাও তোমার সমস্যা কি আমারে বলো তো সমস্যা মানে দেখো নিরব আমি এখন যে লাইফটা লিড করছি এখানে তোমার যাই না তুমি আমাকে এভাবে রাখতে পারবে না আচ্ছা এইটা কোনো লাইফ হইলো শুনো আমি এই লাইফটাই বেটার ফিল করি আর শুনো আমার এসব দুঃখ কষ্ট অভাবনে তো আর ভালো লাগছে না চমক চলো আমরা দূরে কোথাও চলে যাই তোমার সাহস তো কম না আমি কি তোমার স্যারকে বলে দেব শুনো তুমি যে চাকরিটা করছো না এটাও কিন্তু তোমার স্যারের আর তোমার স্যারকে যদি আমি বলে দেই না তোমার এই চাকরিটাও থাকবে না মাইন্ডি তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই যারা আমার জীবনটা নষ্ট করেছে আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে আমার ভালোবাসা নিয়ে খেলা করেছে তাদেরকে আমি শেষ করে দিব এবং আমি আমি সেটাই করছি সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ এবং নীরব সাহেবের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদালত জামাল হত্যার মামলা থেকে তার স্ত্রী রিনি ও মাইসাকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছে আর জামাল ও চমক হত্যার দায়ে নীরবকে পুলিশ হেফাজত নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে আজকের মতো আদালত মুলতবি করা হলো আমি আসামি উপযুক্ত শাস্তি আপনি কি একটা বোটি দিয়ে আপনার গলার ফর্টি পার্সেন্ট ভালোতে পারবে মধু মিয়া আপনাদের যে কথা বলেছে সেটা মিথ্যা বলেছি